اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون جننگلك أورد وجارنا آسنن ما يريكنن അവരാകട്ടെ അശ്രദ്ധയിലായിക്കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവരാകുന്നു അവരുടെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ നിന്ന് പുതുതായി ഏതൊരു ഉദ്ബോധനം അവർക്ക് വന്നെത്തിയാലും കളിയാക്കുന്നവരായിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ അവരത് കേൾക്കുകയുള്ളൂ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാറ്റു نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ഏറെ ബഹുമാനമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയുടെ തൗഫീക്കോടുകൂടി അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഏറെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ മസീഹുദ്ദജ്ജാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ അലഹമില്ല നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ദജ്ജാലിൻ്റെ രൂപവും അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ആധിക്യവുമെല്ലാം വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം സൂചിപ്പിച്ചത് ദജ്ജാലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പത്തോളം മാർഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ദജ്ജാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില സ്വഹാബികൾ ഒരു ദ്വീപിൽ വച്ച് ദജ്ജാലിനെ കാണുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇബിനു സയ്യാദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം അത് ദജ്ജാലാണോ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതൊന്നും നാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല സമയ ദൈർഘ്യം ഭയന്നുകൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് വിശദമായ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണത് എന്നാൽ ദജ്ജാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ്റെ സിഫാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവയിൽ വലിയൊരു ഭാഗം ഹദീസുകളും അലഹമില്ല നാം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു സുഹാനു താല തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ പ്രവാചകൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇബിനു സയ്യാദ് ദജ്ജാലാണോ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സ്വഹാബികൾ ദജ്ജാലിനെ കണ്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് ദജ്ജാൽ എന്ന മഹത്തായ അല്ലെങ്കിൽ ദജ്ജാൽ എന്ന ആ ഗൗരവമേറിയ പരീക്ഷണം ഈ ലോകത്തു നിന്ന് ഇല്ലാതെയാകുന്ന ദജ്ജാലിൻ്റെ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദജ്ജാലിനെ വധിക്കുന്നതാകട്ടെ മസീഹു ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദജ്ജാലിൻ്റെ വധവും ഈസ നബിയുടെ വരവിനെയും സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരൽപ്പം മനസ്സിലാക്കാം ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അൻ അബ്ദില്ലാഹിബിൻ അമ്രിൻ റദി അള്ളാഹു താല അൻഹു കാല കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതായി അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ അമ്ര റദി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നു യഹുറുദു യഹുറുജു ദജ്ജാലുഫി ഉമ്മത്തി എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ ദജ്ജാൽ പുറപ്പെട്ടു വരും ഫയം കുസു അർബൈൻ അങ്ങനെ അവൻ നാൽപ്പത് 
ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഹാബി പറയുകയാണ് ലാ അദ്രി അർബീന യൗമൻ അത് നാൽപ്പത് ദിവസമാണോ അതല്ല ഔ അർബീന ഷഹറ നാൽപ്പത് മാസമാണോ അതല്ല ഔ അർബീന ആമ നാൽപ്പത് വർഷമാണോ എന്നെനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വഹാബി നാൽപ്പത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ദിവസമാണോ മാസമാണോ വർഷമാണോ എന്നറിയില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കി അത് നാൽപ്പത് ദിവസമാണ് ദജാൽ നാൽപ്പത് ദിവസമായിരിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വർഷത്തിന് തുല്യവും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു മാസത്തിന് തുല്യവും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരാഴ്ചക്ക് തുല്യവുമായിരിക്കും എന്നെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാൽപ്പത് ദിവസം ദജ്ജാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും വീണ്ടും പ്രവാചകൻ പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മറിയമിൻ്റെ മകൻ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ അയക്കുന്നത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വഹാബിയെ പോലെയാണ് എന്ന് നബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്വഹാബികളിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഉറവത്ത് ബിൻ മസ്ഊദ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആയിരിക്കും ഈസാ നബി എന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദജ്ജാലിനെ തേടി പോവുകയും അങ്ങനെ ദജ്ജാലിനെ കൊന്നുകളയുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദജ്ജാലിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുമെന്നും ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലുമെന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇമാം മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം വാദിക്കൽ വെച്ച് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദജ്ജാലിനെ അന്വേഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും അവിടെ വെച്ചാണ് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദജ്ജാലിനെ വകവരുത്തുക ലുദ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഫലസ്തീനിലുള്ള പ്രദേശമാണ് എന്നതാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ബൈത്തുൽ മക്ദസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ലുദ്ദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ കവാടത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദജ്ജാലിനെ വധിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഇബിനു ഹിബാൻ റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഫയൻസിലു ഈസബുനു മറിയം ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുവായ ദജ്ജാൽ ആ ദജ്ജാൽ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കാണുമ്പോൾ ഉപ്പ് അലിയുന്നത് പോലെ അവൻ അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതെയാകും ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദജ്ജാലിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വിട്ടാൽ പോലും അവിടെ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അവൻ ഉപ്പ് അലിയുന്നത് പോലെ അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതെയാകും എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നു വലാക്കിന്നഹു യഖ്തുലുഹു അല്ലാഹു ബിയദിഹി എന്നിരുന്നാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൈകളിലൂടെ തന്നെ അവനെ കൊല്ലുന്നതാണ് ഫയുരീഹിം ദമഹു ബിഹർബതിഹി ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കയ്യിലുള്ള ഹർബത്ത് ഹർബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാളിനേക്കാൾ ചെറിയ വാളിൻ്റെ പകുതിയോളമുള്ള ചെറിയ ഒരു കത്തി യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറ്റം നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിക്കാണ് ഹർബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആയുധം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദജ്ജാലിനെ കൊന്നുകളയുക ആ ദജ്ജാലിൻ്റെ രക്തം ആ ഹർബത്തിൽ കാണപ്പെടുമെന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കാണുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ദജ്ജാൽ അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ആ ആകാരം അത് ചെറുതായി ചെറുതായി വരും ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദജ്ജാലിനെ ആ തൻ്റെ ആയുധം കൊണ്ട് കൊന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവൻ ഇല്ലാതെയാകും പക്ഷേ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു തല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് തന്നെ ദജ്ജാൽ വധിക്കപ്പെടുകയും അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു തല ആ രക്തം ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങുകയും ബാബുലുദ്ദിൽ വെച്ച് അഥവാ ലുദ്ദിൻ്റെ കവാടത്തിൽ വെച്ച് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദജ്ജാലിനെ വധിക്കുകയും ദജ്ജാൽ ഈസ നബിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ 
വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പലിയുന്നത് പോലെ അലിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇമാ മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അനബി ഹുറൈറത്തറലിയാത്ത നാളു സംഭവിക്കുകയില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ യഹൂദന്മാരുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനു ശേഷമല്ലാതെ ഫയക്കുത്തുലുഹുമുൽ മുസ്ലിമൂൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ യഹൂദന്മാരെ വധിച്ചു കളയുന്നതാണ് ഹത്ത യഖ്തബി അൽ യഹൂദിയുമിൻ വറ ഇൽ ഹജരി വശ്ശർ ഓരോ യഹൂദിയും ഏതെങ്കിലും വൃക്ഷത്തിൻ്റെയോ കല്ലിൻ്റെയോ പിറകിൽ പോയി ഒളിക്കുന്നതാണ് മരണഭയത്താൽ ഫയക്കൂൽ ഉൽ ഹജർ അവിഷജർ അന്ന് യഹൂദൻ ഒളിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മരവും ഓരോ കല്ലും വിളിച്ചു പറയും യാ മുസ്ലിം ഓ മുസ്ലിം യാ അബ്ദല്ലാ ഓ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ ഹാദ യഹൂദിയുൻ ഹൽഫി ഇതാ എൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു യഹൂദിയുണ്ട് ഫത്ത ആല ഫുലുഹു വന്ന് അവനെ കൊല്ലു എന്ന് അന്ന് ഓരോ കല്ലും ഓരോ മരവും വിളിച്ചു പറയുമെന്നാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹ് ആല കുല്ലി ഷെ ഇൻ കദീർ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാൻ ഓത്താൽ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് കാരണം ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരിലും അതിനു പുറമെ ലോകത്തിന് തന്നെ വമ്പിച്ച നാശകാരികളായി നിലകൊള്ളുന്ന വിഭാഗമാണ് യഹൂദന്മാരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും എക്കാലഘട്ടത്തിലും അവർ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഷെറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ദജ്ജാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരീക്ഷണമായി വരുമ്പോൾ ദജ്ജാൽ എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവങ്ങളാണോ കാണിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ പരിപൂർണമായും സപ്പോർട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് യഹൂദന്മാരുണ്ടാകുമെന്നാണ് അത്തരം യഹൂദികളെയാണ് അവരോടുള്ള ദജ്ജാലിനോടുള്ള യുദ്ധം ദജ്ജാലിൻ്റെ സൈന്യങ്ങളോടും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദജ്ജാലിൻ്റെ സൈന്യങ്ങളായി ദജ്ജാലിൻ്റെ ആളുകളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഓരോ യഹൂദിയെയും ഓരോ സൈന്യങ്ങളെയും മുസ്ലിം സൈന്യം ഏറ്റുമുട്ടും അങ്ങനെ അവരെ കൊന്നുകളയും അവസാനം യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതിയിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഓരോ കല്ലിന് പിറകിലും ഓരോ മരത്തിന് പിറകിലും യഹൂദന്മാർ പോയി ഒളിക്കും ആ ഒളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ കല്ലും വിളിച്ചു പറയും ഇതാ എൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു യഹൂദി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ഓ മുസ്ലിമേ വരൂ മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരാ വരൂ അവനെ കൊ കൊന്നുകളയൂ എന്ന് കല്ലുകളും മരങ്ങളും വിളിച്ചു പറയും എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഖർഖദ് ഖർഖദ് എന്ന വൃക്ഷമൊഴികെ ഫഇന്നഹൂമിൻ ഷജരിൽ യഹൂദ് അത് യഹൂദന്മാരുടെ വൃക്ഷത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഖർഖദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുള്ളുകളെല്ലാമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ മരമാണ് ചെടിയാണ് അത് ഫലസ്തീനും അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല യഹൂദന്മാർ ഈ വൃക്ഷത്തെ ധാരാളമായി നട്ടു വളർത്തുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഒളിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പിറകിൽ പോയി അവർ ഒളിച്ചാൽ ആ വൃക്ഷം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുകയില്ല അതിൻ്റെ അവർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ കൊല്ലപ്പെടുകയില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ആ വൃക്ഷം ഇതേപോലെ വിളിച്ചു പറയുകയില്ല അതല്ലാത്ത മുഴുവൻ മരങ്ങളും മുഴുവൻ കല്ലുകളും ഇതാ ഞങ്ങളുടെ പിറകിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുവായ നന്മയുടെ ശത്രുവായ ദജ്ജാലിൻ്റെ പട്ടാളക്കാരായ യഹൂദികൾ ഇതാ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരെ വകവരുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഫഹീന യറൽ ഖദ്ദാബു ഖദ്ദാബായ പെരുങ്കള്ളനായ ദജ്ജാൽ ഈസാ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കാണുമ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നത് പോലെ അവൻ അലിയാൻ തുടങ്ങും ഫയം ഷി ഇലൈഹി ഫയ കുത്തുലുഹു എന്നാൽ അവൻ അലിഞ്ഞില്ലാതെയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുകയും അവനെ കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്യും ഹറ്റ ഇന്ന ഷജറത്ത വൽ ഹജറ യുനാദി ഓരോ വൃക്ഷവും ഓരോ കല്ലും അന്ന് വിളിച്ചു പറയും യാ റൂഹല്ലാ ഓ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റൂഹായ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്താണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് പിതാവില്ലാതെ അള്ളാഹു ജനിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഗർഭാശയത്തിൽ കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അള്ളാഹ് ഉസ്ഫാനഹു വാല പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതുകൊണ്ടാണ് റോഹുള്ള എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് അൽഖാഹ ഇല മറിയമ വറൂഹുമിൻഹു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ഓരോ കല്ലുകളും ഓരോ മരങ്ങളും വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഹാദ യഹൂദി ഇതാ ഒരു യഹൂദി فلا يترك
അവരെയെല്ലാം ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വക വരുത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ കേവലം ഒരു യഹൂദിയെ പിടിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഹൂദിയെ വധിച്ച് കളയുക എന്നതല്ല മറിച്ചവർ ദജ്ജാലിൻ്റെ സൈന്യങ്ങളായി മാറും സകല യഹൂദികളും ദജ്ജാലിൻ്റെ സൈന്യങ്ങളായി മാറും അവർ സമൂഹത്തിൽ ഫിത്നകൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നീതി സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി നന്മ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ അയക്കും ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളായിരിക്കും അഖിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ മൻഹജ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആ യുദ്ധത്തിൽ സകല യഹൂദികളും കൊല്ലപ്പെടും മാത്രമല്ല അവർ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും വരെ ഓരോ യഹൂദിയെയും മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അതോടുകൂടി ദജ്ജാൽ എന്ന ആ ഒരു വലിയ ഫിത്തനയും ദജ്ജാലിൻ്റെ സഹായികളായ മുഴുവൻ ഫിത്തനയുടെ വക്താക്കളും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും പൂർണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഹദീസുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ മുതൽ അവസാന പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ വരെയുള്ള മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും ലോകത്തിന് താക്കീത് നൽകിയ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മുതൽക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഫിത്തന വേറെ ഇല്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദജ്ജാൽ എന്ന മഹത്തായ ഫിത്തനയെ മഹാനായ ഉലുല്ലസ്മിൻ്റെ പ്രവാചകനായ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൈകളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പിന്നീട് ഭൂമുഖത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒരു നിർണിത കാലം വരെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്രകാരമാണ് ദജ്ജാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാകും ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വീണ്ടും വരികയോ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാർ വീണ്ടും വരിക എന്നത് സംഭവ്യമാണോ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും ആ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭാഗങ്ങൾ ഐസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരികയില്ല അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല നന്മയുടെ പ്രതീകം തിന്മയുടെ പ്രതീകമായ ദജ്ജാലിനെ വധിക്കും എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ദജ്ജാലുമില്ല ഈസാ നബി വരികയുമില്ല എന്ന് വളരെയധികം ആളുകളും വിഭാഗങ്ങളും വാദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുമോ അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ അടയാളമായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും വരുമോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ആ ചർച്ചയിലേക്കാണ് ഇനി നാം പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് നുസൂൽ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി നമുക്കൊരല്പം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് ജുഹുറുഫിലെ അറുപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി രണ്ട് ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു സുഹാനോ തല പറയുന്നു വ ഇന്നഹു തീർച്ചയായും ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാരണം അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ള വചനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുഹാനോ തല പറയുന്നത് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുഹാനോ തല പറയുന്നു വ ഇന്നഹു തീർച്ചയായും ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ല ഇൽമുൽ ലിസാഅ അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ അറിവാകുന്നു അന്ത്യസമയത്തെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന വ്യക്തിത്വമാകുന്നു ഫല തം തറുൻ നബിഹ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ സംശയിക്കരുത് വത്തബിഊനി ഹാദ സിറാത്തു മുസ്തഖീം അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റണം ഇതാകുന്നു നേരായ മാർഗം വല യസുദ്ദന്നകുമ ഷൈത്വാൻ ഇന്നഹു ലകുമ അദുവ്വൻ മുബീൻ പിശാജ് നിങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കളയാതിരിക്കട്ടെ അവൻ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷ ശത്രുവാകുന്നു അപ്പോൾ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വ ഇന്നഹു ല ഇൽമുൽ ലിസാഅ ഖിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ ഇൽമാകുന്നു മഹാനായ ഇബിൻ ജരീർ ഉത്തബരി റഹിമഹുള്ള ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും മറ്റും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ചില അസറുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ചില സഹാബികൾ വ ഇന്നഹു ല ഇൽമുൻ എന്നതിനു പകരം വ ഇന്നഹു ല അലമുൽ ലിസാഅ അലമുൻ അലമുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയാളം അദ്ദേഹം അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൽമ് എന്നതിനു പകരം അലമുൻ അടയാളമാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഇൽമുൽ ലിസാ എന്നാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മോദിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ ഇൽമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്ത്യസമയത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവാണ് എന്ന
ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ ഇൽമാണ് അറിവാണ് കാല മുമ്പ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കിയാമത്ത് നാളിന് മുമ്പ് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഭൂമിയിൽ വരും കാരണം നമുക്കറിയാം ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു തല ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും കിയാമത്ത് നാളിന് മുൻപേ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ആയത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് ഇബിനു അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു താലനുഹു പറഞ്ഞതായി സ്വഹീഹായ സനദുകളിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ വരവിന് തെളിവുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നാലാം അധ്യായം സൂറത്തു നിസായിലെ നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാ ഉസ്ഫാനോ താല യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചു പറയുകയാണ് വക്കൗലിഹിം യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു ഇന്ന കത്തൽ നൽ മസീഹ ഈസബന മറയമ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലായ മറിയമിൻ്റെ മകൻ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ഞങ്ങൾ കൊന്നിരിക്കുന്നു കുരിശിൽ തറച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ കൊന്നു എന്ന് യഹൂദന്മാർ വാദിച്ചു കാരണം യഹൂദന്മാർ എക്കാലഘട്ടത്തിലും അവർ പ്രവാചകന്മാരെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്മ കൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഷെറിൻ്റെ ആളുകളാണ് യഹൂദന്മാർ മഹാഭൂരിപക്ഷവും അവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും കരാറുകൾ പാലിക്കാത്തവരും സമൂഹത്തിൽ ഫിത്തനയുണ്ടാക്കുന്നവരുമാണ് അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ താല കൊരങ്ങന്മാരും പന്നികളുമാക്കി രൂപാന്തരം ചെയ്ത വിഭാഗങ്ങളാണ് അവർ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അത്രമാത്രം അള്ളാഹുവിനോട് ധിക്കാരം കാണിച്ച നന്ദി കെട്ട ഒരു ജനതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ മഹാനായ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് വ്യഭിചാരപുത്രൻ എന്നായിരുന്നു മറിയം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവർ വിവാഹിതയല്ല വിവാഹിതയല്ലാതെ കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ അത് വ്യഭിചാരത്തിലൂടെയാണ് എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല എന്നും അവർ പറയുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ കഴിവിനെ അവർ നിരാകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഈ രണ്ടു മതങ്ങൾക്കുമിടയിലാണ് അഥവാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു പിതാവില്ലാതെ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു പിതാവില്ലാതെ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരപുത്രനാണ് എന്ന് എന്നാൽ മുസ്ലിമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിതാവില്ലാതെയാണ് ജനിച്ചത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മകനല്ല കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഏതൊന്നിനെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണ് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് ഉപ്പയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉമ്മയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പയും ഉമ്മയുമില്ലാതെ ആദൻ നബിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലക്ക് പിതാവില്ലാതെ ഈസാ നബിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല എന്ന് പറയുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ കുതിരത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ഏറ്റവും ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മകനല്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് യഹൂദികൾ പറയുന്നത് പോലെ വ്യഭിചാരപുത്രനല്ല എന്നും മുസ്ലിമിങ്ങൾ പറയുന്നു അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മധ്യമ നിലപാട് അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലായ ഈസാ നബിയെ കൊന്നു എന്ന് യഹൂദന്മാർ വാദിച്ചു അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല പറയുന്നു വമാ കഥലു അവർ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ടില്ല വമാ സലബൂഹു അദ്ദേഹത്തെ കുരിശിൽ തറച്ചിട്ടുമില്ല ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കുരിശിൽ തറച്ചു എന്ന വാദം തെറ്റാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും തെറ്റാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് വാദിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരും തെറ്റാണ് വാദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇത് രണ്ടും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല വലാക്കിന് ശുബിഹലഹും അവർക്കങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അവർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈസാ നബിയെ കുരിശിൽ തറച്ചിട്ടില്ല പകരം മറ്റേതോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് പണ്ഡിതാഭിപ്രായം അതേതോ ആവട്ടെ ഈസാ നബി അവർ കൊന്നിട്ടില്ല കുരിശിൽ തറച്ചിട്ടില്ല വ ഇന്നല്ലീൻ അഖ്തലഫൂഫിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയായ ആ ആളുകൾ അവർ സംശയത്തിലാണ് മാലഹും ബിഹീമിൻ ഇൽമിൻ ഇല്ല തിബ അവൻ അവർക്കതിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഇൽമുമില്ല അവർ ഊഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു എന്നതല്ലാതെ ഒമാ കഥലൂഹു യക്കീന യക്കീനായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും അവർ ഈസാ നബിയെ കൊന്നിട്ടില്ല അവർ ചില ഊഹത്തെ പിൻപറ്റുന്നു എന്നതല്ലാതെ ഒമാ കഥലൂഹു യക്കീന ബർഫാഹുല്ലാഹു ഇലൈ മറിച്ച് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തിയതാണ് വഖാൻ
ഉറപ്പായിട്ടും ഈസാ നബി അവർ കുരിശിൽ തറച്ചിട്ടില്ല കൊന്നിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു ഉസ്മാനോ തല പറയുന്നു വേദക്കാരിൽ ഒരാളും ഉണ്ടാവുകയില്ല അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ വയോമൽ ഖിയാമത്ത് യക്കൂനു അലൈഹിം ഷഹീദ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അവർക്കെതിരിൽ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സാക്ഷിയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമത് ഇവിടെ വരികയും അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന വേദക്കാരായ ആളുകൾ മുഴുവൻ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയിൽ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് യഹൂദന്മാരിൽപ്പെട്ടവരും അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽപ്പെട്ടവരുമായ അവശേഷിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയിൽ വിശ്വസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ പിന്മാറും യഹൂദികൾ അവ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു എന്ന വാദത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറും അതേപോലെ തന്നെ നസ്രാണികൾ അദ്ദേഹം കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വാദത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നിവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് അള്ളാഹ് ഉസ്ഹാൻ ഓത്താല അദ്ദേഹം ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്തത് എന്താണ് അവങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വരികയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഈ ആയത്ത് നമുക്ക് തെളിവ് നൽകുന്നു സൂറത്ത് നിസ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള ആയത്തുകളാണ് ഇബിനു ജലി റൊത്തബരി റഹിമഹുല്ല ഇബിനു അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് സ്വഹീഹായ സനതോടുകൂടി ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഹ്ലുൽ കിതാബുകാർ ക്രൈസ്തവർ ഈസാ നബിയിൽ വിശ്വസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് കാല കബുല മൗതി ഈസബിനി മറിയം ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാണ് കാരണം ചില ആളുകൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ആ യഹൂദി അതല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്ത്യാനി ലോകത്ത് നിന്ന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈസാ നബിയെ ഈസാ നബിയിൽ വിശ്വസിക്കും എന്നാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ ആയത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഈസാ നബിയുടെ മരണത്തിന് മുമ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ വരികയും ഇവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നതിന് ഈ ആയത്തുകളും തെളിവാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ വരവിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്നതാണ് എനു സ്വഹീഹായ ഹദീസുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹുദൈഫത്ത് പിന്നെ അസീദ് റതി അള്ളാഹു ചാല അൻഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ഖിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ പത്ത് അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് വനുസൂലു ഈ സബനി മറിയം ഈ സബനു മറിയം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഇറക്കം അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഈ ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അന്ന സഈദ് ബിൻ അൽ മുസയ്യബി റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹു സമി അബാ ഹുറൈറ റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖാൽ ഖാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതായി അബൂ ഹുറൈറ റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു വല്ലദി നഫ്സി ബിയദിഹി ഖാല റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വല്ലദി നഫ്സി ബിയദിഹി എൻ്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കൈകളിലാണോ ആ അല്ലാഹു തന്നെ സത്യം മറിയമിൻ്റെ മകൻ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇതാ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങാനായിരിക്കുന്നു ഹക്കമന അതുല നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയായി വിധികർത്താവായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീതിമാനായ വിധികർത്താവായി മറിയമിൻ്റെ മകൻ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇതാ വരാനായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നാൽ ഫയക്സിറ സ്വലീബ അദ്ദേഹം കുരിശുകളെ തകർത്ത് കളയും കാരണം തെറ്റായ ഒരു ആദർശത്തിൻ്റെ മേൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ആദർശമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അവർ അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചിഹ്നമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുരിശി എന്നത് തന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു കബളിപ്പിക്കലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവുമില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ യഹൂദന്മാർ കൊന്നിട്ടുമില്ല കുരിശിൽ തറച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷേ യഹൂദന്മാരുടെ ആ അതിക്രമത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കളവിനെ തങ്ങളുടെ മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമായി കൊണ്ടു നടക്കുകയും യുഗാന്തരങ്ങളായി ആ ഒരു ആദർശത്തിലേക്ക് അവർ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു
ഒരു അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരത്തിലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അതാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗം അഥവാ അമ്പിയാക്കളുടെ സിദ്ദീഖിങ്ങളുടെ ഷുഹദാക്കളുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ മാർഗം നീ കോപിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിലല്ല അവർ യഹൂദികളാണെന്ന് പ്രവാചകൻ വഴിതെറ്റിപ്പോയവരുടെ മാർഗത്തിലുമല്ല അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അപ്പോൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിവിടവ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കളവ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അസംബന്ധം ഒരു വലിയ ആദർശമാക്കുക എന്നത് എന്തുമാത്രം വലിയ വിരോധാഭാസമല്ല ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വഴികേടിൻ്റെ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യുക തൻ്റെ പേരിൽ ഭൂമുഖത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തെറ്റായി വിശ്വസിച്ച് ആചരിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആദർശത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ കുരിശിനെ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തകർത്ത് കളയും വയത്തുലിൽ ഹിൻസീർ പന്നികളെ അദ്ദേഹം കൊന്നുകളയും കാരണം അത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ അത് നിഷിദ്ധമാണ് സംശയമില്ല ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയായിക്കൊണ്ടാണ് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരിക അദ്ദേഹം പുതിയൊരു ശരീരത്വമായി പുതിയ ഒരു മതവുമായിട്ടല്ല വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പന്നികളെ കൊന്നുകളയും വയല ഉൽ ജിസിയ ജിസിയ അദ്ദേഹം എടുത്തു കളയും ജിസിയ എടുത്തു കളയുന്നത് ജിസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിൽ കഴിയുന്ന മുസ്ലിമിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇസ്ലാം നൽകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ ജിസിയയും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ ആ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിനാണ് ജിസിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇസ്ലാം നടത്തുന്ന യുദ്ധങ്ങളിലോ മറ്റോ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ഇസ്ലാം സംരക്ഷണം നൽകും അതിനുള്ള ഒരു ടാക്സ് അതാണ് ജിസിയ അത് അദ്ദേഹം എടുത്തു കളയും ധനമെന്ന് വർദ്ധിക്കും അന്ന് സദക്ക സ്വീകരിക്കാൻ ജക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരാളും ഉണ്ടാവുകയില്ല അദ്ദേഹം ജിസി എടുത്തു കളയാനുള്ളൊരു കാര്യവും അതാണ് ധനത്തിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യവും ഒരു രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജക്കാത്തോ സദക്കയോ വാങ്ങാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനൊരവസ്ഥ വരും ഒരൊറ്റ സുജൂത് പോലും ഈ ദുനിയാവും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള വിഭവങ്ങളെക്കാളും ഹൈറായതായി മാറുന്നാണ് അന്ന് ധനമല്ല വേണ്ടത് ആരാധനയാണ് ഒരു സുജൂതിൻ്റെ പോലും വില ഈ ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവൻ വിഭവങ്ങളെക്കാളുമായിരിക്കുന്നതാണ് ആരാധനയുടെ മൂല്യവും അതിൻ്റെ വിലയും ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമസ്കാരവും ആരാധനകളും എല്ലാം വിട്ട് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ നെട്ടോട്ടമോടുന്നു ആ ദുനിയാവ് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്നാണ് അന്ന് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയ വിഭവം എന്നത് ഒരു സുജൂതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ആരാധനകൾ എനിക്ക് ദുനിയാവിനേക്കാളും അതിലുള്ള മുഴുവൻ വിഭവങ്ങളെക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഈ ദുനിയാവൊന്നുമല്ല എന്നും ആരാധനയാണ് ഏറ്റവും മധുരമേറിയ വിഭവമെന്നും മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച അബൂ ഹുറൈറ റളി അള്ളാഹു താലാൻകു പിന്നീട് പറഞ്ഞു സുമ്മ യഖൂലു അബൂ ഹുറൈറ വഖറഉ ഇൻ ഷിഅതും ഇതിനെ തെളിവായി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നേരത്തെ ഓദിയ സൂറത്തുൽ നിസാ ഇല 189-ആമത്തെ ആയത്ത് ഓദിക്കോളൂ വ ഇമ്മൻ നഹ്ലിൽ കിതാബി ഇല്ലാ ല യുഅ്മിനൻ നബിഹി ഖബ്ല മൗതി വേദക്കാർ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കും വ യൗമൽ ഖിയാമത യകൂനു അലൈഹിം ഷഹീദ അദ്ദേഹം ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരിൽ യഹൂദർക്കെതിരിൽ സാക്ഷ്യമ സാക്ഷിയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹബൂ ഹുറൈറ റളി അള്ളാഹു താലാൻഹു സൂറത്തു നിസ ഇല നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരും എന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇമാം ബുഖാരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണിത് അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമുല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം എന്നും സത്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും 
ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അവർ വിജയികളുമായിരിക്കും കാല എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഫയൻസിലു ഈസബുനു മറയം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരും ഫയ്യക്കൂലു അമീറുഹും അപ്പോൾ അവരുടെ അമീർ പറയും താല സല്ലിലന വരൂ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇമാമായി നമസ്കരിക്കൂ ആ അമീർ ഇമാം മഹദിയായിരിക്കും എന്നാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പല പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്നത് നാം ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയും ഫയ്യക്കൂലു ലാ അദ്ദേഹം പറയൂ ഇല്ല ഞാനല്ല ഇമാം ഇന്ന നിങ്ങളിൽ ചിലർ മറ്റു ചിലർക്ക് ഉമറാക്കളാണ് നേതാക്കളാണ് തക്രിമത്തുല്ലാഹി ഹാദിയിൽ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു വലിയ മഹത്വമാണ് ആദരവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇമാമായി നിന്നോളൂ എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇമാമിനോട് ഇമാം മഹദിയോട് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആവശ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഹദീസിലും പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരും അവിടെ സത്യത്തിൻ്റെ പക്ഷം ആ സത്യത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നില നിന്നുകൊണ്ട് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ പോരാടുന്ന അഹ്ലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആളുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവരുടെ ഇമാമായിരിക്കും ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന് ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് തെളിവ് നൽകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അനബീ ഹുറൈറത്ത് അനിൻ നബീ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ കാൽ أبو هريرة رضي الله تعالى أنه برينه الأنبياء إخوة لعلات أنبياء كل إخوة لعلات برسبر مصحودر انغلان إخوة لعلات أنه برنا أبو ونن أبو غيوم أمم ورى ورى أبو غيوم شئينا صحودر انغل كان إخوة لعلات أنه برنا ورى أبو يانا دهتن ورى ورى باري مارون دوري للا مكل وندائل أترم صحودر انغل كان دو برنا അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഒരു ഉപമ പറയുകയാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് എന്താണ് ആ ഉദാഹരണം എന്തിനുള്ള ഉപമയാണത് ദീനുഹും വാഹിദ് അവരുടെ മതം ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗഹീദ് വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അക്കീതാപരമായ ഈമാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാണ് എന്നാൽ വ ഉമ്മഹാത്തുഹും ഷത്ത അവരുടെ ഉമ്മമാർ വേറെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ശരീരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അൻപത് വക്താണ് നമസ്കാരം പക്ഷേ യൂ ഈ ഉമ്മത്തിൽ അഞ്ച് വക്താണ് പൂർവികരായ ആളുകൾക്ക് പലതും വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അത് ഈ ഉമ്മത്തിൽ അനുവദനീയമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ശരീരത്തിലെ വിശദാംശങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും പക്ഷെ അവരുടെ അക്കീതാപരമായ വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അക്കീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറുന്നതല്ല ഇന്ന് അള്ളാഹു ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ അത് രണ്ടാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല സത്യവിശ്വാസികൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറേണ്ട വേറൊരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അക്കീതയൊന്നാണ് പക്ഷേ കർമ്മങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുപോക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു മറിയം ഈ സാലിഹ് സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്താ കാരണം അദ്ദേഹത്തിനും എനിക്കുമിടയിൽ വേറൊരു നബി ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഈ സാലിഹ് സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് ശേഷം പിന്നെ ലോകത്ത് വരുന്ന പ്രവാചകൻ ആര് മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചകന്റെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ശേഷം അഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈസാ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഇറങ്ങി വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയണം ബിസ്ലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാം നേരത്തെ ദജ്ജാലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടെയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദജ്ജാൽ വന്നാൽ ദജ്ജാലിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിലേ ദജ്ജാലിൻ്റെ ഷെറിൽ നിന്ന് ഓടിയകലാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നാൽ അത് ഈസാ നബിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് വിജയികളാകാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൂടെ കൂടി വിജയികളായിത്തീരുന്ന ആളുകളായി മാറാൻ ഫാരിഫൂ ഈസ നബിയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹത്തെ അറിയണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപവും അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വരുന്ന സിഫാത്തുകളും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് റസൂൽ അള്ളി സ്വലാ അലൈഹി സ്വലം പഠി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ആളുകൾ വാദിക്കുന്നത് പോലെ 
ഈസാ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം വരും എന്നത് അത് അക്കീതയുടെ ഭാഗമൊന്നുമല്ലല്ലോ അർക്കാനുൽ ഈമാനിൽ ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ അല്ലാത്തവർ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അയകുഴമ്പൻ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം എന്നാൽ അറിയുക അർക്കാനുൽ ഈമാനിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം അപ്പോഴേ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ശരിയാവുകയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴേ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയിലുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴേ പ്രവാചകന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ എണ്ണമറ്റ മുത്തവാത്തിറായ ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സ്വഹാബത്തിലൂടെ താപീയങ്ങളിലൂടെ തപഉത്താപീയങ്ങളിലൂടെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ വരവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ഇത്രയും കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടും അതൊന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി പോകും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ നിഷേധിച്ച് നടക്കല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ഈസാ നബി വരുമ്പോൾ ഈസാ നബിയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ എന്നാണ് ശരി എങ്കിൽ എന്തെല്ലാം അടയാളമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതേ ഹദീസിൽ തന്നെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം മർബൂ ആയ റൊബാത്തിൻ്റെ റജുലാണ് എന്താ മർബൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്ത ഉയരമുള്ള ആളായിരിക്കുന്ന ചെറിയതുമല്ല എന്നാൽ വലിയ നീളമുള്ള ആളുമല്ല മറിച്ച് ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഒത്ത ഉയരം അതായിരിക്കും ഈസാ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് വല്ലാതെ നീളം കൂടുതലുമല്ല നീളം കുറവുമല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നീളമായിരിക്കും ഈസാ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അതാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇലൽ ഹുംറത്തി വൽ ബൈവ ഇലൽ ഹുംറത്തി വൽ ബൈവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിറം എന്നത് ചുവപ്പിലേക്കും വെള്ളയിലേക്കും ചായ്വ് കാണിക്കുന്ന ഒരു തരം നിറമായിരിക്കും ഒരു തരം ബ്രൗൺ കളറാണ് എന്ന് മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരു നിറമായിരിക്കും കൗതുകമുള്ള ഒരു നിറമായിരിക്കും എന്നാണ് അത്ര ഭംഗി നിങ്ങൾ വേറൊരാൾക്ക് കാണില്ല എന്ന് വരെ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചുവപ്പിലേക്കും വെള്ളയിലേക്കും ചായ്വ് കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക നിറമായിരിക്കും സബുത്തുൻ സബുത്താണ് നീളമുള്ള മുടിയായിരിക്കുന്ന നീളമുള്ള മുടി അഥവാ ചെവിയും കടന്ന് ഷോൾഡറിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുടി എന്നാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തുള്ളികൾ വീഴുന്നതായിരിക്കും അത് നനഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നനവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ തൻ്റെ മുടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഊർന്ന് വീഴുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടിയുടെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് പറയപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖവും മുടിയുടെയും സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് നനഞ്ഞ് പളുങ്ക് പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മുത്തുകൾ വീഴുന്നത് പോലുള്ള ഒരു പ്രതീകം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റസിൽ നിന്ന് തലയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഒറ്റി വീഴും അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നും അതാണ് കന്ന എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈലം യുസുബുഹു ബലലുൻ നനവില്ലെങ്കിൽ പോലും ബൈന മുമസ്വറത്തെയിൻ രണ്ട് മുമസ്വറത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവുന്നതാണ് മുമസ്വറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തരം വസ്ത്രമാണ് മിനെ സിയാബ് അല്ലത്തിഫീഹ സുഫ്രത്തുൻ ഹഫീഫ നേരിയ മഞ്ഞ നിറമുള്ള വസ്ത്രത്തിനാണ് മുമസ്വറത്ത് എന്ന് പറയുക നേരിയ മഞ്ഞ നിറമുള്ള രണ്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവുക നീണ്ട മുടിയായിരിക്കും മുടിയിൽ നിന്ന് ആ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളികൾ ഉറ്റുന്നത് പോലെ അത് നനവില്ലെങ്കിൽ പോലും വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ ഉറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപത്തെക്കുറി
അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം ബുഹാരി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അബൂ ഹുറൈറ റളി അള്ളാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ് ഇസ്റാ മിഅറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ മിഅറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെയും കണ്ടു വറഐതു ഈസാ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ഞാൻ കണ്ടു ഫഇദാ ഹുവ റജുലുൻ റബഅതുൻ അഹ്മർ അദ്ദേഹം ഒത്ത ഉയരമുള്ള ചുവന്ന നിറമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് كانما خرج من ديماس اي من الحمام ديماس ൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പുറത്തു വന്നതുപോലെ ദീമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹമ്മാം ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിച്ച് ഉടനെ വരുന്ന ഒരാളുടെ മുടിയും ആ മുടിയിൽ നിന്ന് ഉറ്റുന്ന വെള്ളവും എങ്ങനെയായിരിക്കും അതേപോലെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ എന്നാണ് ദീമാസ് എന്നതിന് മറ്റു അർത്ഥവും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷെൽട്ടറുകൾ അഥവാ പ്രകാശം കടക്കാത്ത ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളെ പോലെ പ്രകാശം തട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതേപോലെയായിരിക്കും അതേപോലെയായിരിക്കും ഭംഗി കൊണ്ട് മനോഹാരിത കൊണ്ട് എന്ന് ഒലമാക്കൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഭംഗിയുള്ള കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നീളമുള്ള മുടിയുള്ള രൂപമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം ബുഹാരി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമ ഖാല ഖാല അൻ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ് റഐതു ഈസാ വ മൂസാ വ ഇബ്രാഹിം ഞാൻ ഈസാ നബിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂസാ നബിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫ അമ്മാ ഈസാ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫ അഹ്മറു അദ്ദേഹത്തിന് ചുവന്ന നിറമാണ് ജഅദുൻ മുടിയിൽ ജഅദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടിയിൽ ഒരല്പം ചുരുളലുണ്ട് അത് മുടി നീളമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ചുരുണ്ട മുടി പോലെയല്ല പിന്നെയോ നീളമുള്ള മുടിയുള്ള ഒരാളുടെ മുടി താഴോട്ടിറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലെയറുകൾ അതുണ്ടാകും അതാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം വേറെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം പറയാനാണ് അത് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് അരീദു സദുർ വിശാലമായ നെഞ്ചായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവുക എന്നാണ് നല്ല വീതിയുള്ള നെഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ ചുവപ്പിനോട് സാമ്യതയുള്ള നിറം ഒത്ത ഉയരം ചെവിയിൽ നിന്നും താഴോട്ടിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുടി കാണാൻ നല്ല ഭംഗി തലയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഒറ്റി വീഴുന്നത് പോലെയുള്ള അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം ഇതെല്ലാമായിരിക്കും ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്കുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഫഇദ റജുൽ ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മുസ്നദിൽ ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മ ഉള്ളയുടെ മുസ്നദിൽ നമുക്ക് കാണാം ഫഇദ റജുൽ ആദമു സബുത്തു ഷഅർ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റജുൽ ആദമ ആണ് ആദമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗൺ നിറം നല്ല ചുവപ്പ് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല വെള്ള എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് രണ്ടിനുമിടയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക നിറമായിരിക്കും ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്കുണ്ടാവുക ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഉറാനി അല്ലെയില തൈന്തൽ കഅബ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയുകയാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ കഅബയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഫറഐ തുറജുലൻ ആദം ബ്രൗൺ നിറമുള്ള ചുവപ്പെന്നോ വെള്ളയെന്നോ പറയാൻ പറ്റാത്ത രണ്ടിലേക്കും ചൈവ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കണ്ടു ക അഹ്സനി മാ അൻ തറഇൻ മിൻ ഉദ്മിർ റിജാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഭംഗിയുള്ള നിറത്തിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള നിറം അതേപോലെ ഒരു നിറം വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ലഹു ലിമ്മത്തുൻ ക അഹ്സനി മാ അൻ തറഇൻ മിൻ അൽ ലിമം ഖദ റജ്ജലഹ അതേപോലെ തന്നെ നീളമുള്ള മുടി അത് ഭംഗിയായി ചെവിക്ക് താഴേക്ക് നന്നായി വാർന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത്ര ഭംഗിയായി മുടി വാർന്നു വെച്ച ഒരു പുരുഷനെ നീ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു കാഴ്ബേട് എടുത്തു വെച്ചു ഫഹിയ തഖ്തുറുമാൻ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉറ്റുന്നുണ്ട് മുത്തക്കിയൻ ആല റജുലൈൻ രണ്ടാളുകളുടെ ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ കണ്ടത് യഥൂഫു ബിൽ ബൈത്ത് കഅബാലയം തവാഫ് ചെയ്യുന്നതായി ഫസഅൽതു മൻ ഹാദ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് ആരാണ് എന്ന് ഫഖീല അൽ മസീഹുബ്ന മറിയം മറിയമിന്റെ മകൻ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് എന്ന് പറയപ്പെട്ടു അപ്പോ
ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ സംഭവവുമായി ഈ സ്വപ്നത്തിന് സാമ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ മനോഹരമായ രൂപമാണ് ഈ ഹദീസുകളിലൂടെയെല്ലാം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് സഹിഹ് മുസ്ലിമിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഞാൻ നാം നേരത്തെ അത് ഉദ്ധരിച്ചു ഫയ്യബ് അസുല്ലാഹു ഈസബിന് മറയം ക അന്നഹു ഉറവത്തുബിന് മസ്ഊദിൻ അസഖഫി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഉറവത്തുബിന് മസ്ഊദ് അസഖഫി റദി അള്ളാഹു അനഹുവിൻ്റെ രൂപമാണ് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്കുണ്ടാവുക എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ വരുന്ന സിഫത്തുകൂടി മനസ്സിലാക്കൽ അത് ഈസ നബിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് അതും സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു റസൂല ഈസ് അലിസ്ലം പറയാണ് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരും എവിടെയാണ് ഇറങ്ങുക ഡമസ്കസിലെ കിഴക്കൻ ഡമസ്കസിലെ വെള്ള മിനാരത്തിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരിക എന്നാണ് ഡമസ്കസിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു വെള്ള മിനാരം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെള്ള മിനാരം അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ പ്രവാചകം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകും അവിടെയാണ് ഇറങ്ങി വരിക എന്നതാണ് അല്ലാമ ഇബിനു കസീർ റഹിമഹുല്ല ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ല ഈ ഹദീസ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വഹാദിയിൽ മനാറത്തു മൗജൂദത്തുൻ അൽ യൗമ ഷർഖിയ ദിമഷ്ഖ് ഡമസ്കസിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു മിനാറം ഈ ഒരു മനാറത്ത് ആ ഒരു മിനാരം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം പള്ളിയുടെ മിനാരം പോലെയുള്ള സ്തൂപം ആ ഒരു മിനാരം ഇന്നവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ആര് പറയുകയാണ് ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ല വിശദീകരിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലാമ ഇബിൻ കസീർ റഹ്മുല്ല പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അല്ലാമ ഇബിൻ കസീർ റഹ്മുല്ല പറയുകയാണ് നമുക്കറിയാം മഹാനായ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമിയ റഹ്മുല്ല താമസിച്ചത് ഡമസ്കസിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതും അവിടെ തന്നെയാണ് അവിടേക്കാണ് അദ്ദേഹം പലായനം ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമിയ റഹിമുല്ല ഡമസ്കസിലുള്ള ബനു ഉമയ്യ അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ജാമ്യ ഒരു വലിയ പള്ളിയാണ് അവിടെയുള്ള ബനു ഉമയ്യ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ അവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു ജാമ്യ വലിയൊരു ജുമാത്ത് പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനാരങ്ങൾ ആ പള്ളിക്കുണ്ട് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമെല്ലാം ആയിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഷർക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള മിനാരത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു തൈമിയ റഹ്മുല്ല പറഞ്ഞു അത്രേ ലയൻസിലെന്ന ഈ മനാറത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈസ നബി ഇറങ്ങുക എന്ന് ആ മിനാരത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു തൈമിയ റഹ്മുല്ല പറഞ്ഞു എന്നാണ് മാത്രമല്ല അല്ലാമ ഇബിനു കസീർ റഹ്മുല്ല പറയുകയാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു തൈമിയ റഹ്മുല്ല അത് പറയുമ്പോൾ ലം തൊക്കു നഹാദിയിൽ മനാറ ബൈദ അത് ആ മിനാരത്തിന് വെള്ള നിറം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റു സാധാരണ കല്ലുകളുടെ നിറമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു തൈമിയ റഹ്മുല്ല വഫാത്തായതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ മിനാരം ചില കാരണങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുകയും അതിന് കാരണക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ ആ മിനാരം പുതുക്കി പണിയുകയും അത് പുണി അത് പുതുക്കി പണിതപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം വെള്ളയായിരുന്നു എന്നാണ് അത് പുതുക്കി പണിതപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം വെള്ളയാണ് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ നിറം വെള്ളയാണ് എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആലം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രബലമായ അഭിപ്രായം വേറെയും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രബലമായത് മാത്രം ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഡമസ്കസിലെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു മനാറത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ നിറം വെള്ളയായിരിക്കും എന്നെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനും പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എന്നാൽ അത് ഇന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് തൽക്കാലം നാം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ലെങ്കിലും മഹാപണ്ഡിതന്മാർ സൂചന നൽകിയതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ബൈ ന മഹ്റൂദൈൻ രണ്ട് മഹ്റൂദത്തുകൾ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മഹ്റൂദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗബൈനി മസ്ബൂഹൈനി ബിവർസിൻ സുമ്മ ബിസാഫറാൻ വർസുകൊണ്ടും ജാഫറാൻ കൊണ്ടും ചായം ചേർത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരിയ മഞ്ഞ നിറം എന്നാണ് വർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രത്യേക
രണ്ട് മലക്കുകളുടെ ചിറകിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് എന്താണ് കാബയിൽ ഈസാനബിയെ കണ്ടു രണ്ടാളുകളുടെ ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കാം ആ സ്വപ്നം അള്ളാഹു ആലം അങ്ങനെ രണ്ട് മലക്കുകളുടെ ചിറകുകളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഈസാ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങും ഇതാ സഹു ഖത്തർ അദ്ദേഹം തല താഴ്ത്തിയാൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഉറ്റി വീഴും ഭംഗി കൊണ്ട് തോന്നുന്നതാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായ വിയർപ്പ് തുള്ളികളായിരിക്കുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഏതുപോലെ തല താഴ്ത്തുമ്പോൾ വെള്ളത്തുള്ളികൾ താഴോട്ട് വീഴും തല ഉയർത്തുമ്പോൾ ജുമാൻ ജുമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തുകൾ വെള്ളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ചെറിയ മുത്തുകൾക്കാണത് പറയുക എന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുത്തുകൾ പോലെ തിളങ്ങുന്ന മുത്തുകൾ പോലെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ വീഴുന്നതാണ് അതിൻ്റെ തെളിച്ചം കൊണ്ടും വെളിച്ചം കൊണ്ടും അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു രൂപം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വരിക എന്നാണ് ഫല യഹില്ലുലി കാഫിലിൻ യജിദു റീ ഹനഫസിഹി ഇല്ലാമാത്ത് ഈസാ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ശ്വാസം ഏതൊരു സത്യനിഷേധിയുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചാലും അയാൾക്ക് മരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സത്യനിഷേധികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസം ശരീരത്തിൽ തട്ടുന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ആ നഫസ് ശ്വാസം അത് തട്ടുന്ന മുഴുവൻ അവിശ്വാസികളും മരിച്ചു വീഴുമെന്നാണ് എന്നാൽ ആ നഫസ് ആ ശ്വാസം സാധാരണ ആളുകളുടെ ശ്വാസം പോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് എവിടെയാണോ എത്തുന്നത് അവിടെ ശ്വാസവും എത്തുമെന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരടി അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടടി അത്രയൊന്നും പോവില്ല വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ദൂരമേ നമ്മുടെ നഫസ് പോവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈസാ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമക്ക് അന്ന് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ ഒത്തിൽ നൽകുന്ന പ്രത്യേക മൊഴിജത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രകാശം എവിടെയാണ് എത്തുന്നത് കണ്ണെത്തുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഫസ്സും എത്തുന്നതാണ് ശ്വാസം എത്തും ആ ശ്വാസം തട്ടുന്ന അവിശ്വാസികളെല്ലാം അന്ന് മരിച്ചു വീഴുമെന്ന് റസൂലുല്ലാ ഇസ്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഫയ്യത്തുലുബോഹു ഹത്തുദിരിക്കഹു ബിബാബിലുദ്ദീൻ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അന്വേഷണം തന്നെ എവിടെയാണ് ദജ്ജാൽ എന്നായിരിക്കും ദജ്ജാല സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലും മദീനയിലും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് ബൈത്തുൽ മക്കദസിലേക്കുള്ള വരവായിരിക്കും ദജ്ജാൽ എന്ന് കാരണം മക്കയിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മദീനയിൽ പോവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ പള്ളി ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട് ഏകദേശം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ലുദ്ധ എന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ കവാടത്തിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് മഹാനായ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൻ്റെ ആയുധവുമായി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും തൻ്റെ മഹ്റബത്ത് കൊണ്ട് ആ ചെറിയ മൂർച്ചയേറിയ കത്തി കൊണ്ട് ദജ്ജാലിനെ വധിക്കും ഫയ കുതോലോ അങ്ങനെ ദജ്ജാലിനെ വധിക്കും സുമ്മയ തീ ഈസബുന് മറയം കൗമുൻ കദ അസമഹുമുല്ലാഹുമിൻ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തും അള്ളാഹു ദജ്ജാലിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകിയ അഖിൽ സുന്നത്തിൽ വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ നല്ല ആളുകളായ ആ വിശ്വാസികളുടെ അടുത്ത് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെല്ലും ഫയം സഹു അൻ വുജൂഹിഹിം അവരുടെ മുഖങ്ങൾ തടവി കൊടുക്കും അതാണ് ഫയം സഹു തടവുക തൊലോടുക അതിൽ നിന്നാണ് മസീഹ് എന്ന് വന്നത് എന്നും ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ഈസാ നബിയിലേക്ക് ചെറുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നാം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഫയം സഹു അൻ വുജൂഹിഹിം അങ്ങനെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ മുഖങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തടവും അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകും സ്വർഗത്തിൽ അവർക്കുള്ള ദറജകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദജ്ജാലിനോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ദറജയുണ്ടാകും മഹദി ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ ഈസാ നബിയുടെ കൂടെ എല്ലാം ദജ്ജാലിനോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് വമ്പിച്ചതായ ദറജകൾ സ്വർഗലോകത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയും അവർ ദജ്ജാലിൻ്റെ പരീക്ഷണം അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം അവർക്ക് തലോടൽ നൽകുമെന്നാണ് ഇവിടെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുഖങ്ങളിൽ തടവുമെന്നും അതല്ല ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും സാന്ത്വനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അവരെ അദ്ദേഹം സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശമെന്നുമൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും വളരെ നല്ല സൗന്ദര്യത്തോടുകൂടി അതും ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഇറക്കമായിരിക്കും 
ഒരു വല്ലാത്ത ഇറക്കവും അതിനുശേഷം സംഭവബഹുലമായ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹ് ഉസ്ഫാനോ തല തൗഫിക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സാലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം വരികയും ദജ്ജാലിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ലോകത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ചു വരും അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയൊക്കെ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനുമുള്ള തോഫിയക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ വസല്ലാഹു വസ്ലമാലബീന മുഹമ്മദി വലിയ വസഹബി അജ്മീൻ വൽഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ സുബാനക്കാഹും വബിഹമ്മദിക് അഷ്കദ് വല്ല ഇലാഹ ഇല്ല അൻ തസ്തഖ്ഫുറുക്കവാ തൂബു ഇലൈക്ക് വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു